，治疗已经没什么意义，你们还是做好心理准备吧。家属现在能做的，就是尽量不给他留下遗憾回来了，佳明。那就算是，算是终审宣判了。肚子好饿，帮我做点吃的吧。我不会做吃的，没事，你随便做都好是限量版的，老罗一直惦记着，求我卖给他，我让他想都别想。你说，如果我突然把这送给他，他会不会觉得我在诈骗？
差不多一辈子。小时候，没法像其他孩子一样疯跑。我母亲省吃俭用，给我买了这个。我有点事做，其他的都是三宫六院，只有她才是真姑娘娘。托付给谁都不放心。叶佳明呗，不给他，也不给你，怕我睹物思人啊？不会的。也许你现在觉得这些东西很重要，但总有一天，你要忘了，你要往前走。必须这么做。未来，你还会谈很多次恋爱，还会遇到很多人，也许你还有可能再结婚。等他就会长大，要陪着他长大。等他长大以后。你们会一起吃好多次的麻辣火锅。哎，他第一次喝酒的时候，你一定要告诉他，女孩子喝醉了在外头很危险的，你知道吗？我好想看到方太初长大以后反驳你的样子。万一他是一个叛逆少女，你可有的受了。别说了好吗？不想听你听。同样是病人，我真羡慕那些得癌症的，至少他们可以慢慢死掉。他们有一个倒计时，在这个倒计时里，他们是安全的。可以做任何自己想做的事情。他们可以列一份医院清单，可以上天下地，跳伞潜水，做任何我这颗心脏做不到的事情。我呢？我连个倒计时都没有。也许这一秒，就是我最后一秒。也许我看你这一眼，就是最后一眼做的音乐快好了，可是我觉得还差点东西。差什么？想录一些山顶上的风声，合在结尾。山顶上的风声和别的地方不一样吗？嗯，我听过
草丛上的风声，湖面上的风声，还有骑摩托时从耳边呼啸的风声，那些都是不一样的。可是我没有爬过山，所以我没有听过山顶上的风声。你没爬过山，嗯。医生说呢，爬山这项运动耗氧量大，对心肺功能的要求很高，所以如果我爬山的话，可能对心脏会造成负荷。如果严重的话，还有可能会猝死。还记得。小时候学校春游的时候要去爬山，从来都没有参加过。我爸妈和我说，等我病好，要带我去爬山。结果这一等，就是一辈子。后来我才明白，他们是在骗我。他们知道，我这辈子都没有机会爬山了。我现在就搬去单位宿舍呢，等攒些钱，我就租个房。挺好的，你不不来吧？我说要搬出去的时候，他竟然没拦我。不用管他怎么想，现在最重要的是你得过上自己的生活。姐，谢谢你。怎么样，案子有进展吗？还在排查。说是已经找到了新的受害人，估计能判多少年？多人多起，情节严重的话，十五年以上吧。来，吃水果。小梅姐啊，这座山我爬着挺费劲儿的，果哥能受得了吗？这个坡感觉相对已经算平缓的了，所以说节奏啊和路线什么都特别重要，还要想到一切的可能性，都要有预案。可是，我还是觉得这么做挺冒险的。哎，终点啊！我们是改变不了的，但是去终点的路上，我不想让你有遗憾。可是，小梅姐，嗯，真的有必要为了我哥一个执念，这么大费周章吗？现在已经不只是他的执念了，是我的执念。我如果不陪他爬完这一次山，我让他带着遗憾走，我会后悔一辈子。如果是我，也想看看没看过的风景吧。哎，哎，这不行，这速度太快了，心率波动太大了，不行不行。要是再慢的话，这一天都爬不到山顶了。那分几天爬呗？走，往哪条路？这条。这个。反正大概就是这样，咱们不追求速度啊，要控制心率，量力而行。要是有任何不舒服的地方，你就要马上说，要停下来，知道了吗？我负责杯水和食物，还有其他东西，你自己就带好药、运动手表就行了。好，你脚是四十二码，试试这个。
行吗？可以。不<笑>是这个，你是真全的。你喝。嗯。哦。那这个登山拐杖，你挑一个，上面有刻度，可以按照身高调节。这个吧，试试啊。挺好的，怎么样？帅吧？帅，谢谢你啊！你会不会觉得做这一切其实没有任何意义？意义都是相对的。好漂亮！还行吗？可以。长那么大，第一次爬山呢。哥，我们都爬这么高了。爬了半年，还比你们家楼层高呢。说真的，比我想象中容易啊。歇会儿吧。好啊。啊。可以啊。可以，小喘。<笑>这，可以坐一下，我收点其他的声音。来，你歇会儿吧。山顶的风声真的和平地的不一样，我上来还真不知道。来一口。哦，没关系，做纪念嘛。放地板，放地板。开了吗？开了，开了。我还没熟了。哎，来了。欢迎大哥大嫂莅临登山大本营。你们怎么在这儿？这以咱们这个速度，一天肯定上不去啊！在这露营，明天继续。快进来坐啊！快进来吧，快歇会儿。这，哎，给我给我，这，还不错吧？这都你们布置的？这些都是小梅姐安排的，她准备了好久，我们才能在这儿过夜的。没事，哎，你看。还有水果，哎，吃个汉堡，给。哇，这还有葡萄，太惊喜了。这面也刚开，喝点。你也不告诉我啊哎，牛星，哪儿呢？没了。骗人！<笑>自己没看见。哎，你们相信有外星人吗？不可能，没发现现在哪个星球能孕育生命。你们说。宇宙这么大，能孕育生命的星球也没几个吧？啊，对，我们是多么幸运啊！能生活在这个有空气、有水、有阳光的地球上，而且又是活在它最稳定的时候。也许他们跟我们人类不一样，不需要水和空气呢。哼，也许他们不是碳基生物，他们吃点泥巴、晒点太阳就能活了。你说，要是咱们也能进化成那样，是不是就能移居到别的星球去了？哎呀，那到时候啊，
我哥可就要失业了。为什么呀？因为这个声音啊，是通过空气震动传播，没有空气就没有声音，你更别提我哥做什么音乐了，没有音乐。这你懂得多了，你可真会破坏气氛。咪咪呀，你是怎么看上这个书呆子的啊？一点情趣都没有。我说的是事实，真的。胡说、啊，他真是通过这。乔哥不是说了，吃葡萄。<笑>有些事情，我想和你们说一下。我登记了一地捐献。你说什么？我做了遗体捐献的登记。这么大的事儿，你为什么不跟我商量一下？身体是我自己的呀。这身体是爸妈给的，他们要是在的话，他们也不会同意的。佳敏，你先别激动，你先听我说。我觉得呢，人活着的时候，好好在一起就好了。至于死了怎么处理，那并不重要。我也希望我走了以后。我的身体还有点作用，而且我也希望以后你们想起我，是我活着的时候的样子，而不是烧完那一把灰而已。不行，我不同意，绝对不行。那要是以后我想你的话，我连个看你的地方都没有。你就大象找我啊，你就当做我还在那演出啊，对吧？你跟咪咪不是在那结婚的吗？小文姐，你劝劝大哥，早点休息吧，明天还要爬山。相信你能理解我，我也相信你能帮我说服佳明佳敏，敏敏，麻烦你们了啊！你们放心吧，我们来收拾就行。你们注意安全啊！佳敏，佳敏。
怎么突然下雨了呢？这我查了天气预报的呀。这也不算防雨吧。这雨也不知道什么时候能停，再不停的话，今天就赶不到山顶了。那就别上去了呗。你开玩笑吗？我做了这么长时间努力，做了这么多计划，穿了那么多山。眼看着马上就到了，已经做的够多了，不够，马上就要到山顶了，不差那么一点点。这次要是不去的话，以后就没机会了。就这意思。为什么一定要上山？因为我答应过你啊，要带你收山顶的风声嘛。你答应的是你自己，你没说过一定要录啊。录不到也没关系啊，一点遗憾而已。我不想让你留下遗憾。哼<笑>，那我的遗憾还多着呢。那又怎么样？人死了以后，所有的遗憾都清零了，明白吗？你能不能不要老说这个字？你现在不还没死吗？你知道什么是无常吗？在长宇就是无常。无论你做了多足的功课，做了多好的准备，我们还是上不了山顶。不是所有的事情都按照你的意愿去走，你改变不了，就只能接受。我不接受，我不同意。你冷静点！你冷静点好吗？听我说，啊，这次的爬山，就是我们的告别。告别完以后，你就彻底把我给忘了。不是所有的事情都可以斗争的。欢迎你来。我就快要死了，我要你学着接受这件事情，明白吗？你能不能不要再讲大道理了？我根本就不想听。你当然可以说这些了，对不对？人死了什么都不用管，眼睛一闭，什么都不知道了。活着的人呢？活着的人才是最难受的。你想过我的感受没有？你想过你自己的感受没有？你连骨灰都不肯留一把，我们抢你的时候，我们在哪里？那你就别想我行吗？阿姨妹，告诉你，这次的登山，又是我们的告别。告别完以后，你就把我给忘了。
，你要学着接受这件事情，明白吗？
喂，展厅快布置好了。他把音乐交给我的时候说，想让你做第一个观众。日间路方长，你像长夜星光，慢慢的将我点亮。平凡的、伟大的都是生活。
小初，死亡不过是一场告别。生命是世间万物，通过一个躯体承载灵魂的过程。死亡只是交还这具躯体的时刻。我们不需要去一个特定的地方怀念它。心里有，就永远都有。像傅家明一样。妈妈也做出了捐献遗体的决定，希望你能理解。在我们告别的那天，满足我的愿望，小初。希望你回首半生时，能像我一样，庆幸自己有过那些遍体鳞伤，却酣畅淋漓的经历，而不是在安然无恙中度过一生。愿你也能找到佳明这样的人，一个能把整个世界带到你面前的人。梁梅姐。我哥嘱咐我把这个给你。王一梅。想来想去，该说的话，活着的时候都已经说过了。唯一能留给你的，只有我家祖传的沙茶面食谱了。原料：鱿鱼一只，大虾七只，沙茶酱。到了，小熊，啊！妈妈，妈妈开冲！爸爸再见
像嘟嘟，淘淘是只小嘟嘟，爱唱歌，爱跳舞，我们一起睡。姐，这个变奏怎么样？啊，啊，挺挺好，挺好。那一一会儿就这么弹啊。啊。我们来了，砰，来了，砰，砰，砰。哎呦，儿子，你下来。砰。爷爷刚做完髋关节手术，你下来。没事儿。怎么那么不懂事儿？玩呢。刚才让你背三字经背下来了吗？你给我背一个。人之初，性本善。嗯。后边呢？行，没背下来是吧？走走走走，走走走走，没背下来你还不玩？不想走，你过来，不想走，接着背。哎呀，妈，你怎么又给我转钱啊？你们贷款换房子，要还银行利息，我跟你爸的退休工资用不完啊，迟早都是孩子们的。真不用，我们有钱。我知道你有钱。但振华这两年不太顺，要养孩子啊，光靠你一个人，怎么行呀、啊？不用担心，他现在公司正式转型呢，只是暂时的啊，我对他有信心。就你惯着他，<笑>谢谢妈。干什么呢你？哎呦呦，怎么了？啊、你姑还没回来呢，你把蛋糕给霍霍了你。哎呦，是不是饿了？啊，来，喝个有机奶，啊，可有营养了。这次在社交平台上推广的效果不错呀。嗯，是这样啊。下半年呢，上海的当代艺术展也要进行宣传了，我觉得可以沿用这个模式。我正在物色新的营销媒体。上次合作的那家有什么问题吗？为什么要换掉啊？宣传力度非常好，就是手段有一点不专业。你看，我们给了他们那么多物料，他们就用了不到一半。理由是什么呢？没有爆点，他还想挖艺术家的一些私生活，总之就是做那些乱七八糟的噱头。啊，不好意思啊，昨天晚上没睡好，失眠。哎，你们继续，你们继续。手段本来就是见仁见智的事儿，能达到宣传效果，能盈利就好了。不好意思，我们做的是艺术品推广，重点应该放在艺术本身。如果靠那些绯闻和八卦做宣传的话，那和那些流量网红有什么区别呢？飞机晚点了，来晚了，不好意思。这次当代艺术展的宣传，我一定会严格把关，之后会发一份策划书给大家。嗯，那些大艺术家都点名要让他策展，我觉得呀，咱们就都听他的吧，好不好？我没意见。好啊，我相信一梅的判断，听他的。好，那如果这个话题没什么问题的话，我们就向下进行。从香港过来也没有给我们带点什么土特产、啊。你们香港去的少啊，还用我带？您这混到亚太区副总裁了，怎么还要自己跑来跑去啊？这话说的。不是混，是做。人家个子长得高，所以坐的位置就高呗。对啊，就是因为我个子高，所以撑门面、拉资源的事情都得我亲自出马。<笑>你今天特意飞过来的真正原因，是不是给他庆祝生日啊？礼物呢？礼物，礼物没有。
，请你吃饭行不行？今天不行，先欠着。他们在家给我准备了 surprise party， 我得回去假装 surprise 一下。好，生日快乐。谢谢，拜。路上小心。好。别看了，人都没影了。北京车那么多，安全吗？都骑了六七年了，还长在这个摩托车上呢。一年保养好几次，比自己检查身体还勤。哎，你们俩现在算什么关系啊？老朋友、合作伙伴，还是旧情人？你是不是贼心不死，还想来追人家？活着的人，还能追得上吗？早就不想了。我现在觉得，我们就好像是一段被爱情升华过的友情，挺好的。<笑>你这话就骗鬼吧！你从法国总部调到亚太区来当这个副总裁，是不是就是为了离黄一鸣近点？落叶归根，你不懂吧？嗯懒得戳穿你，行了，我下班了。你走之前别忘了跟保安说把门锁一下。好，还有一个回去啊，还是那个有画画家、啊。拜拜。小点声，小点声，小点声。哎呀，静静，静静，慢点，慢点，小心，小心。快回来！生日快乐！生日快乐！哎呀，我哎呀，怎么了？没事没事吧？吓死我了！你们搞什么呀？你们谁呀？没演啊？谁呀？没事，没演了。真是这么大人了，没个正形。赶紧的。不表现的惊讶一点，对得起你们的 surprise。你看，这被他识破了。你是我们准准备半天。祝你生日快乐，祝你生日快乐，祝你生日快乐，祝你生日快乐。妈给的，谢谢妈，给的，嗯，你的呢？哥哥给的，哇，哥哥给的，这么大，看一眼，哎呀，这么大呀，拆开看看。限量版的头盔，哎呦，戴上，戴上，戴上。嗯，帅，太帅了，帅帅帅帅,帅。谢谢哥，好看好看。像飞行员，像飞行员。这要不是我妹，我就娶她了。这是小苏，什么呀？妈。身居福家城啊。春去夏犹青啊，好房子。嗯，好啊，好。拿那间，给你。啊？哪个？这个
这不主卧吗？对啊，我不跟你一块住，守不住。你都多大年纪了？我不跟你一块住，守不住。你都多大年纪了？心里没数啊。你多大年纪了？这四十好几的老光棍了，还要跟你爹住一块儿，你心里没数啊？我选这么大的户型，就是为了照顾你方便。我用不着你照顾，我好着呢。我就住这儿，我哪儿都不去。亲父子也得保持距离。嗯，这些年咱爷儿俩能够处成这样，那还就是因为北京到欧洲的距离。哎，距离产生美。行，来，反正房间给你留着，你爱住不住。哎。你是真不准备回去了？是啊，彻底回来了。怎么不欢迎啊？我这个人呐，不管人在哪儿，心啊，从来就没有离开过那方圆三十公里。别啊，虎父无犬子，守身如玉这事儿，你做不到，我也做不到。<笑>哎，得了吧，<笑>嘴上说自己是渣男的人呐、啊，往往都是老实人。这世间的情债啊，那都是一笔一笔理不清、算不明的烂账。你欠他的，他呢又欠他的，千丝万缕都互相勾连着呢。欠了就得还啊，但未必啊还在同一个人身上。你欠玫瑰的，傅家明替你还；傅家明欠他的，以后谁来还，那就不知道了。爸，来喝酒，别聊我这事儿了。来说说你吧，你那个小说改编的电视剧怎么样了？拍上了吗？指、嗯、日可待。哎，我跟你讲，我那个可是个大 IP， 大投资，大制作。啊，到时候再请点大明星啊，再请个大导演。那看来你这版权费没少赚啊。钱什么的我没放在心上。哎。咱国内拍出来的电视剧，法国那边能看到吗？能。哦，那就好。哎，爸，你不会是想让我妈在法国看到你拍的电视剧，你就在她的面前扬眉吐气了吧？那怎么了？不行吗？啊、行，行。自己一个人喝呢，来。哎呀，爸妈替我打听了，说小布丁是第三代，又没有学校户口，还上不了附小。他才四岁，他马上就五岁了，那上小学不是一眨眼的事儿啊？你们这俩高知爹妈有什么好担心的？那也是想离爸妈近一点。那要论书香门第，还是这边有氛围啊！哎，这回买房也是买得起。要不是你借我们那笔钱，还真没那么快就夫妻首付。什么借呀？老方当年创业是我哥借给我们的启动资金，是我要谢谢你们。那钱不是早就连本带利的还我们了吗？一码归一码，这钱我肯定得还给你。行，那等我缺钱的时候，我第一个找你们催债。你说怀孕的时候吧，老觉得生孩子就是最大的一个关卡，结果羊逼生男，喂奶，生病，上学，这一关接着一关的，也不知道什么时候是个头。哎哎，你要不要找刘大夫看看？我觉得你最近有点焦虑。哪个当妈的不焦虑？我现在才明白为什么说生孩子一定要趁早。啊，四十了，孩子还没上学。等到他青春期了，我又赶上更年期，我哪有精力啊？你别给自己那么大压力了。我跟你说，你不操心，自然有别人操心。谁啊？你哥啊？他操什么心啊？别人都是中年危机，你哥是中年躺平。哎，他心怎么就那么大呢？那公司好几笔账都没追回来，哎，不着急。
，还成天乐呵呵的。那就说明这件事压根不值得操心。除了生死，没什么大事吧？开心点儿 ，Happy wife，Happy life。你越来越像一个人了。他们说，记住一个人最好的方式就是活成他的样子。小初，你得看着老爷好好做这些康复动作啊。嗯。妈。嗯？怎么我就没穿到你的衣物细胞呢？那每个人天赋不一样啊，你不随你爸妈。你看你逻辑思维能力多强，动手能力多强，是不是？你看你做这些模型，好棒啊！妈妈啊，等我毕业了，你得送我个大礼。我今天过生日，你什么都没送，你还有礼问我要礼物？我送了，不是给你弹的生日快乐歌吗？就那首那么简单的曲子，你能错俩调？不是弹错了，我那是变调。行行行，那你说说，你要用这首曲子换什么礼物啊？嗯，我还没想好，反正先答应就行了。小学毕业就要礼物了，那大学毕业还不得要我命啊